Hola amigos, hoy estamos en camino a Carizal Alto, un centro minero histórico en Atacama, entre Vallenar y Copiapó, hoy en ruinas. Vamos a visitar cinco lugares aquí, el pueblo, las minas, el cementerio, la estación de trenes y la fundición Chaniacito en 9 kilómetros de distancia. Desde Copiapó, por la carretera Panamericana hacia el sur, por Canto de Agua, algunos kilómetros hacia el oeste. Subiendo una pequeña cuesta por un camino de sal, ahí llegamos a Carrizal Alto, aquí en pleno desierto de Atacama. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos en Carizal Alto, igual un distrito minero antiguo, histórico, en ruinas, completamente en ruinas. Bueno, Carizal Alto se ubica aquí entre Vallenar y Copiapó, en algunos casi 500 metros de altitud, 492 correctamente, entre Vallenar y Copiapó, en la cordillera de la costa, en el camino hacia Carizal Bajo y hacia Huasco, digamos. ¿no? Carizal Alto era un distrito minero bastante interesante porque era un distrito de cobre, porque tenía al fondo tres fases de minería. Se presume aquí también ya había minería precolombina porque se encontraron herramientas de cobre, en, hecho en cobre. Después aquí la minería tenía su segundo, digamos, auge, 1820, 1830, por supuesto también de cobre. Y después como el gran auge minero, 1860, 80 de nuevo. ¿no? 1915 más o menos, o 20, aquí la actividad minera terminó. Bueno, lo interesante es, en este pueblo Carizal Alto vivieron hasta entre 6 hasta 8 mil personas. Entonces casi es el pueblo abandonado más grande aquí del sector Vallenar Copiapó. Hoy día completamente en ruinas de las imágenes satelitales se ve, pero perfectamente las calles la infraestructura. Hoy día nada, puras ruinas y veredas y claro, la forma de los calles. Era un sector importante de cobre. La particularidad era que las minas tenían principalmente sulfurados, sulfuros nomás. ¿no? Los óxidos generalmente aquí faltan. Además, hay que decir, el gran momento de Carizal Alto llegó, claro, 1864-65 con la inauguración de la línea férrea que realmente juntó, unió todos estos distritos mineros entre Vallenar y Copiapó, de Merceditas, Jaría, de Hierbas Buenas, hasta Cerro Blanco de Plata estaba ahí conectado hacia Canto del Agua, corrió el ferrocarril hacia la fundición Chaniercito y hacia Carizal Bajo, al, a la costa, para exportar el mineral. Claro, par de ramales, este ramal, por ejemplo, aquí a Carizal Alto y el ramal a las minas Astillas, a las minas Coquimbana, de Manganeso y Cerro Negro. Bueno, vamos a hacer un recorrido, por supuesto. Vamos a ver este antiguo sitio impresionante. Todavía se nota muchos artefactos que, por supuesto, dejámoslo aquí. Por ejemplo, el fondo o una botella de Hamburgo salió aquí de, de servicio, obviamente, de 1860. Ahí uno se pregunta como en esta época exportaron e importaron cerveza de 
Hamburgo hacia este sector tan remoto. También se puede ver que todavía hay actividades mineras, pero muy de nivel perquinero, de exploración y eso. ¿no? Las minas eran famosas, las minas llegaron al final aquí a profundidades de 400, 500 metros. Son vitiformes, por supuesto, todos. ¿no? En una forma, 1900 10, 15, por el bajo de precio de cobre, por la profundización, problemas técnicos aquí, la minería terminó. Importante es también aquí en Carizal Alto, es realmente un conjunto de instalaciones. Aquí el pueblo, más arriba las minas, abajo el cementerio, más abajo la fundición Chaniercito, una fundición gigantesca. Después, por supuesto, las líneas férreas bien hechas con terreplenes, pero magníficos. También para, hay que decir, para la vida en Carizal Alto era bastante particular. Un pueblo de 6.000 habitantes, no era menor para esta época. Tenía colegio, escuela, digamos. Tenían alma tenía iglesia, tenía un teatro con obras. Se reportó que en una obra de teatro eh, alcanzaron como 800 visitantes. El teatro no era menor, era un gran teatro en realidad. Y era realmente un centro urbano aquí en Atacama que hoy así, hoy simplemente no existe completamente se abandonó. También hay que hablar de los problemas aquí. Chañaral Alto tenía una fama ya en esta época de, de problemas de salud. Aquí la tasa de mortalidad infantil es gigantesca. Bueno, hay una par de cifras nomás, pero Morales es, describe que aquí hay un problema de salud, de higiene minera, algo pasó que todavía no se sabe por qué Aquí, aquí quedó una tasa de mortalidad tan alta, también para esta época tan altas. Bueno, aparte de todo, vamos a hacer un recorrido juntos a este sector. Bien, me acompañan capaz un poquito más. La ciudad de Carizal Alto ocupó una superficie de 400 por 700 metros, es decir, 6 por 9 cuadras. En 1865 se construyó la línea férrea y la línea telegráfica entre Chañasío y Carizal Alto. En estos años vivieron más de 6.000 habitantes en este lugar. Existió un teatro con 500 asientos, un hospital, una iglesia y un sin número de tiendas, barracas, carnicerías, imprenta, restaurantes y hoteles. Morales, 1896, describe Carizal Alto como ciudad agradable, abierto al progreso. En 1878, la ciudad tenía 3.681 habitantes. Y ese año fue el año con la mayor producción de cobre fino jamás en este distrito, 3.600 toneladas de cobre fino. Una particularidad es el uso de ladrillos de escoria como material de construcción, aparte de ladrillos normales de greda. La declinación de la minería de Carizal Alto se refleja bien en las cifras 1865, más de 6.000 habitantes. 3.680 y un habitantes en 1875. 1.650 habitantes más o menos entre 1885 hasta 1895. Y 219 habitantes en 1920. Bueno, hoy día solamente ruinas y las huellas de las calles y casas. Hola, ahí estamos en las minas de Carrizal Alto, las minas del sector Portezuelo, una de las minas más famosas aquí del sector. Ahora estamos en el sector de las minas al norte del pueblo. La mina grande, Santa Rita y más arriba Portezuelo. Las minas tenían una profundidad de más de 400 metros. Los depósitos eran vitiformes y leyes mayores de 6% de cobre. El problema era la cantidad enorme de sulfuros. La producción llegó a 
3.600 toneladas de cobre fino anualmente. Es la máquina de painecillo y una rampa para deslizar el material. Aquí, la mina grande en el año 2023 versus 2010. En 2010 todavía existió el painecillo, la casa de fuerzas, ya medio abandonado, sí, pero todavía en pie y operativo. Ya vamos al, a la vita, todavía aquí está trabajando, de repente minería artesanal o pelquineros, hoy día domingo no. y baja. Ok, aquí estamos en la línea férrea hacia Carrizal Alto. Esta línea férrea es un excelente ejemplo de la infraestructura férrea de los años 1860. Esta línea se empezó la construcción en 1864 y terminó en todos sus ramales en 1895. Esta línea férrea, este sistema junto a Carrizal Bajo con Carrizal Alto, con hierbas buenas, la mina al fondo a la mina Cerro Blanco, con Merceditas, y la mina bronce al final y claro las minas, los grandes sectores mineras de Coquimbana y de la mina eh, La Negra y Astillas y por supuesto aquí a Carizal Alto. Bueno, este línea férrea tenía una trocha de 1270 milímetros, una trocha no tan común, pero una, obviamente un promedio entre la trocha métrica y la trocha Stevens. Hay que indicar que esta línea férrea tenía una importante eh, función en, la, en el movimiento de carga, movimiento de mineral, de cobre y por supuesto también en la instalación de que las máquinas llegaron a la faena como deseadas, las máquinas a vapor, por ejemplo. Esta línea, como se nota, ya tiene como 60 años en desuso, se desmantelaron en 1962 y todavía los terreplenes se ve pero perfectamente, se ve hasta las huellas grabadas todavía. Eso es nota, esta línea férrea era bien hecha, bien planificada y bien ejecutada. Toda esta línea férrea tenía casi un punto o dos puntos nudos, digamos, aquí abajo, la fundición Chaniarcito, una fundición gigantesca, una fundición donde pasaron todos los trenes y claro, la línea eh, terminó en Carizal Bajo, al puerto de Carizal Bajo tenía hasta un muelle para los carros, para la, las locomotoras, para, de, y, para descargar directamente a los barcos. 
para la exportación de cobre. Hay que recordar que la minería aquí muchas veces eran empresas ingleses o después norteamericanos y claro, ellos exigieron una infraestructura eficiente y funcional. Este sistema tenía todas estas características. También existe aquí un, existió un sistema de transporte público, digamos, no, no tan frecuente seguramente, pero normalmente se agregó un carro de pasajeros atrás o adelante. Este sistema de, del ferrocarril de Carizal eh, era un sistema aislado hasta 1910 más o menos, donde se construyó la línea férrea longitudinal norte y claro en dos puntos la línea férrea interceptó este sistema Carizal y eran dos puntos de cambio de trenes, digamos, donde la gente podría cambiarse de un del sistema longitudinal al sistema de Carizal. Se nota todavía ahí los andenes donde los trenes se esperaban. Ok, ahora el cementerio de Carizal Alto, algo bastante impactante. Los cementerios siempre son lugares especiales. Aquí en Carizal Alto no es excepción. La mortalidad por falta de higiene era impresionante. El libro Higiene Práctica de los Mineros de Luis Morales, 1893, describe que en 1883 contaron 175 nacimientos y 150 defunciones en Carizal Alto. De los 150 fallecidos eran 88 niños, entonces tenían una mortalidad infantil de casi 60%. Morales menciona las malas condiciones ambientales y sociales que llegan a esta situación. Además la ausencia de medidas mínimas sanitarias y la prevención. Carizal Alto. Ahora estamos en la Fundición Chanercitos, cerca de Carizal Alto, y ahí vemos un poquito a las ruinas y todo. Y ahora se nota que es una fundición que escurre a bloques de la La Fundición Chaniacito tenía una ubicación clave, donde se juntaron todos los ramales ferroviarios del sector. Aquí pasaban todos los trenes desde Cerro Blanco, Jaría, La Bronce, Manganizo y por supuesto Carizal Alto. En su mejor momento existieron aquí 18 chimeneas. Un problema de las minas de Carizal Alto eran sus altos contenidos en azufre. Todavía el sector se caracteriza por un olor intenso de azufre. Se nota, es un poco idiondo acá. La fundición quedó abandonada en 1908 y según algunas fuentes se trató de reanimar con tecnología nueva, pero finalmente no resultó. Y aquí se puede imaginarse, pero impresionantemente, como se ve en las fotos antiguas, la, eh, las chimeneas aquí en forma alineada, 18 chimeneas que estaban aquí presentes. Como en 1915, las minas de Carrizal Alto y de todos los distritos asociados estaban en plena declinación. Todas las instalaciones quedaron abandonadas para siempre. Es un extenso sitio industrial. 
alrededor de 3 por 5 kilómetros con muros, cimientos, patios, escombros, acumulaciones de escoria y una cantidad infinita de terraplenes de la conexión férrea. Bien, amigos de Río Virtual 2.cl, ahí vamos a terminar. Nos vemos la próxima semana. Chao, amigos. Thank you.